నమస్తే నేను సహస్ర శివాబి న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు అభివృద్ధి పనుల కోసం వార్డులకు ఐదు లక్షల కేటాయింపు పుర సమావేశ మందిరంలో జరిగిన సాధారణ సమావేశంలో చేపర్సన్ పనుక దేవసేనమ్మ క్యారమ్స్ పోటీలు నిర్వహించడం అభినందనీయం పిఆర్ క్లబ్ లో గ్రీన్ క్యారమ్స్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే పాసం సునీల్ కుమార్ ఎల్లశిరి గోపాల్ రెడ్డి ఎండలతో బెబ్బెలెత్తుతున్న జనం బోసిపోతున్న రహదారులు నీటిని ఎక్కువగా తాగాలంటున్న ఉప వైద్యాధికారి డాక్టర్ ఈదురు సుధాకర్ ముగిసిన తోయ్పాండలో శిక్షణ తరగతులు విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్లు ప్రదానం చేసిన కోటా సునీల్ కుమార్ మునిగిరి తదితరులు ప్రతి వార్డుకు అభివృద్ధి పనులు రూపేనా ఐదు లక్షల వంతున నిధులు కేటాయిస్తున్నట్లు చైర్పర్సన్ పనుక దేవసేనమ్మ పేర్కొన్నారు గూడూరు పట్నంలోని పుర సమావేశ మందిరంలో జరిగిన సాధారణ సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు పట్టణంలోని పురపాలక సమావేశ మందిరంలో బుధవారం చైర్పర్సన్ పనుక దేవసేనమ్మ అధ్యక్ష తన సాధారణ సమావేశం జరిగింది సమావేశం మొదలైన వెంటనే పలువురు కౌన్సిలర్లు లేచి అజెండాలోని అంశాలను చర్చించకపోవడాన్ని ప్రశ్నించారు ఇందుకు చైర్పర్సన్ పనుక దేవసేనమ్మ సమాధానం ఇచ్చినా వారు సాధించలేదు దీంతో సమావేశాన్ని పది నిమిషాల పాటు వాయిదా వేశారు తిరిగి సమావేశం ప్రారంభమైంది అజెండాలోని అంశాలను చదువుతుండగా కొందరు కౌన్సిలర్లు అడ్డు తగిలారు దీంతో చైర్పర్సన్ పునక దేవసేనమ్మ జోక్యం చేసుకుంటూ అజెండాలోని అంశాలన్నింటినీ ఆమోదిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు వచ్చే నెల ఐదవ తేదీలోపు అన్ని వార్డులకు సంబంధించిన అభివృద్ధి పనులను అందజేస్తే వార్డుకు ఐదు లక్షల వంతున నిధులు కేటాయిస్తామన్నారు వచ్చే నెల పదో తేదీన అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆమోదం తెలపడం జరుగుతుందని ఆమె వివరించారు ఈ సమావేశంలో వైస్ చైర్మన్ సీలం కిరణ్ కుమార్ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ప్రతి ఏడాది క్రమం తప్పకుండా క్యారమ్స్ పోటీలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని ఎమ్మెల్యే పాసం సునీల్ కుమార్ అన్నారు గూడూరులోని పిఆర్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన గ్రీన్ క్యారమ్స్ టోర్నమెంట్ ను ఆయనతో పాటు వైకాపా ఈసీసీ సభ్యుడు ఎల్లర్సిరి గోపాల్ రెడ్డి ప్రారంభించారు పట్టణంలోని పిఆర్ క్లబ్ లో క్యారమ్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రీన్ క్యారమ్స్ టోర్నమెంట్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి హాజరైన ఎమ్మెల్యే పాసం సునీల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ క్యారమ్స్ పోటీలను నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు వివిధ నుండి నుండి వచ్చిన క్రీడాకారులు సమయస్ఫూర్తితో పోటీలో పాల్గొనాలన్నారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే సునీల్ కుమార్ వైకాపా ఈసీసీ సభ్యుడు ఎల్లశిరి గోపాల్ రెడ్డి క్యారమ్స్ పోటీలను ప్రారంభించారు అనంతరం క్రీడాకారులు పోటీల్లో తలపడ్డారు ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు క్లబ్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏదో అంతా ఆడుతూ వెళ్ళచారు అటువంటి క్లబ్ కాదు 
ఉదయంతో మధ్యాహ్నం సమయంలో రహదారులు వీధుల జనం లేక వెలవెలబోతున్నాయి అత్యవసర పనుల మీద వచ్చే ప్రజలు ఎండ దాటికి తట్టుకోలేకపోతున్నారు 
చిన్నారులకు నెత్తిన గుడ్డలు కప్పి మరీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు వాహన చోదకులు కూడా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఈ వేసవిలో గొంతు తడుపుకునేందుకు శీతల పానీయాల దుకాణాలకు ప్రజలు పరుగులు తీస్తున్నారు ఇక జాతీయ రహదారిపై వాహనాల పరుగులు కల్లెం పడింది ఎండ సమయంలో ఒకటి రెండు వాహనాలు మినహా మిగతా వాహనాలకు జాతీయ రహదారి పక్కనే నీడలో నిలిపేస్తున్నారు ఆ సమయంలో డ్రైవర్లు సేత తీరుతున్నారు ఈ విషయమై ఉప వైద్యాధికారి డాక్టర్ రీదురు సుధాకర్ మాట్లాడుతూ వేసవిలో ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలన్నారు నీటిని ఎక్కువగా తాగాలని ఆయన వివరించారు ఇది వేసవకాలం వేసవకాలం అంటే మామూలు వేసవకాలం కాదు ప్రత్యేకంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో ఒక భాగంగా ఈ ఎండలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినటువంటి వేసవకాలం దీనికి కారణం వర్షాభావం దీనికి వచ్చేటువంటి పెద్ద ప్రమాదం ఏంటంటే దాని పేరు వడదెబ్బ నిజంగా వడదెబ్బ తగిలి అవగాహన లేక పడిపోయిన పేషెంట్లకి సెలైన్ హాస్పిటల్ ఇటు ఉన్నాయి అది కాదు సెలైన్ అంటే ఏంటి లవణాలు కూడా కలిపిన నీరు కనుక ఆ లవణా కలిపిన నీరుని ఎక్కువగా మనం తీసుకుంటే మనకు ఆ వడదెబ్బ తగలదాం రోజుకు నాలుగైదు లీటర్ల నీళ్లు తప్పనిసరి తగాల హోటళ్ళల్లో ఒక లీటర్ నీళ్లు ఒక లీటర్ మజ్జిగ ఒక లీటర్ టెంకాయ నీళ్లు కొబ్బరి నీళ్లు ఇంకొక లీటర్ వచ్చి ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ ఇట్లా నాలుగైదు లీటర్లు కానీ మనం తగ్గలిగితే శరీరానికి ఏది దెబ్బ ఉండదు ఎందుకన్నా మించిన జాగ్రత్త ఏంటంటే తొమ్మిది పది గంటల లోపల అన్ని పనులు చూసుకోవటం సాయంత్రం ఐదు తర్వాతనే అన్ని పనులు రావటం కొబ్బరి నీళ్ళతో పాటు ఇంకొక ప్రకృతి ఇచ్చిన ప్రసాదం ఒకటి ఉంది దాని పేరు తాటి ముంజె తాటి ముంజలో అన్నీ ఉన్నాయి కాల్షియం మెగ్నీషియం పొటాషియం అన్నీ ఉన్నాయి ఈ తన్నిటిని కూడా రోజుకు నాలుగు కొబ్బరి నీళ్ళు కొబ్బరి అవి తగ్గడ తాటి ముంజులు కానీ తినగలిగితే ఒక లీటరు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగినట్టు లెక్క కాబట్టి రోజు నాలుగు తాటి ముంజులు తినండి ఆ విధంగా చూసుకొని మీరందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి నెల్లూరు నగరంలో ముఖ్యంగా మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అన్ని సెంటర్లలో ఈ వీటిని ఏమంటాం చలివిందరలు పెట్టేసి ఉంటారు మీరు బయటకు వస్తే చలివిందరం నీళ్ళే తాగండి అన్ని విధంగా చేయటం వల్ల ప్రజలందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ ఎండలు పోయిన దాకా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను దర్శకరత్న దాసర్ నారాయణరావు ఇక లేరు గత కొంతకాలంగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు ఈయన మృతికి చలన చిత్ర పరిశ్రమ తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు తదితరులు తమ సంతాపం తెలిపారు అత్యధిక చిత్రాలని తెరకెక్కించి గిన్నిస్ బుక్లో స్థానం సంపాదించిన సినీ దిగ్గజం ప్రముఖ దర్శకుడు నిర్మాత కేంద్ర మాజీ మంత్రి దాసర్ నారాయణరావు ఇక లేరు హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం సాయంత్రం మృతి చెందారు దాసరి మరణవార్త తెలియడంతో సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు దాసరి తీసిన చిత్రాలు ప్రేక్షకుల గుండెలో పదిలంగా నిలిచిపోయాయి తాత మనుమడు సర్దార్ పాపారాయుడు ప్రేమాభిషేకం బొబ్బిలి పులి ఒసే రాములమ్మ గోరెంటాకు కటకటాల రుద్రయ్య వంటి చిత్రాలు ఎన్నో విజయం సాధించాయి దర్శకరత్న దాసర్ నారాయణరావుకు నెల్లూరు జిల్లాలో ఎనలేని అనుబంధం ఉంది రెండు వేల ఒకటిలో బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి అవార్డులను ఇక్కడి నుండే అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఆయన దర్శకత్వంలో విడుదలైన ప్రేమాభిషేకం నెల్లూరులో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఆడింది ఈ సందర్భంగా ఏసీ సుబ్బారెడ్డి స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన విజయోత్సవ సభకు దాసరి హాజరై అప్పటి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత దివంగత ముఖ్యమంత్రి జనార్దన్ రెడ్డిల చేతుల మీదుగా ఆయన నంది అవార్డులు అందుకున్నారు దాసరి మృతి పట్ల సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ బుధవారం షూటింగ్లు నిలిపివేసింది సినీ ప్రముఖులు రాజకీయ నాయకులు తదితరులు ఆయనకు ఘన నివాళి అర్పించారు గూడూరు పట్టణ సమీపంలోని నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వెనుక వైపున గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి చెంది ఉండడాన్ని స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు దీంతో ఎస్ఐ బాబి అక్కడికి వెళ్లి మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు పట్టణంలోని నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వెనుక వైపున మరియు పంబలేరు కాలువ సమీపంలో నలభై ఐదేళ్ల వయసు కలిగిన వ్యక్తి మృతి చెందాడు ఇది గుర్తించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించగా ఎస్ఐ బాబీ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నారు మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐ బాబీ మాట్లాడుతూ పది రోజుల కిందట మృతి చెందినట్లు ఉందన్నారు మృతదేహం గుర్తుపట్టలేని విధంగా ఉందని చెబుతూ ఆనవాళ్లకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన వివరించారు పమ్ములేరు వాగు పక్కన ఉన్నటువంటి గూడూరు టౌన్కి సంబంధించిన మధుసూదన్ రెడ్డి అనే అతని పొలంలో సుమారు నలభై నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు అది కూడా కరెక్ట్గా చెప్పలేము బాడీ బాగా కుళ్ళిపోయింది మగశవము ఉంది దాన్ని చూసి అతను పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది దాని మీద మేము వచ్చి బాడీని చూసాం బాడీ మొత్తం కుళ్ళిపోయి ఉంది బాగా 
స్టమక్ అదంతా ఓపెన్ అయిపోయి పురుగులు తినేసి ఎండిపోయింది మొమ్మిఫికేషన్ స్టేజ్లో ఉంది దానిపైన కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తాను తగ్గ విషయాలు దర్యాప్తు చేస్తాను తైకాండో క్రీడా ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో అవసరమని హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ సమితి జిల్లా కోఆర్డినేటర్ కోట సునీల్ కుమార్ పిసిసి కార్యదర్శి మునిగిరీష్ తెలిపారు గూడూరులోని అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో నెల రోజుల పాటు నిర్వహించిన శిక్షణ తరగతులు ముగిశాయి పట్టణంలోని ప్రభుత్వ స్టేడియంలో జిల్లా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నెల రోజుల పాటు విద్యార్థులకు త్వైక్వాండోలో శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ముగింపు సమావేశంలో పాల్గొన్న హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ సమితి జిల్లా కోఆర్డినేటర్ కోట సునీల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ త్వైక్వాండోలో ప్రతి ఒక్కరి అవసరమన్నారు తన వంతు సాయం ఈ క్రీడకు అందిస్తానని ఆయన వివరించారు అనంతరం శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్లు ప్రదానం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పిసిసి కార్యదర్శి మునిగిరీష్ తాజుద్దీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మీ అందరికి చెప్పేది కూడా ఒకే ఈరోజు ఇంతమంది కరాటేలో శిక్షణ తీసుకోవచ్చు మించుగా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది దాకా ఉన్నారు ఇక్కడ కానీ మీ గురువు అయినటువంటి మసోదన్ రావు గారు మాత్రం నాకు తెలిసి చిన్నప్పుడు గురువులు ఎవరు కరాటే నేర్పించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కరాటే నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు ఆ రోజుల్లో అలాంటి సందర్భంలో ఏకలవ్య శిష్యులు లాగా మరి ఎక్కడ టీవీలో చూసాడో సినిమాలో చూసాడో తెలియదు ఆ రోజుల్లో కరాటే అంటే మధు ఒక్కడే ఇంకెవరు గురువులు ఎవరు లేరు నాకు తెలిసి అంత శ్రద్ధగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కరాటే అంటే మక్కువ చాలా చక్కగా ఒక డిసిప్లిన్తో పెరిగాడు కరాటే నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని తను ఒక్కడికే పరిమితం కాకుండా మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతమందికో ఈ కరాటేలో శిక్షణ ఇప్పించి మీ అందరికి కూడా మంచి మెళకువలు నేర్పించాడు ఇలాగ ఆడపిల్లలకి చాలా అవసరం ఈ రోజుల్లో మీరు కంటిన్యూ చేయండి అమ్మ ఆప ఆపద్దు మీరు అందరూ కూడా బాయ్స్ కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది బాడీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా కూడా ఫిజికల్గా కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది విద్యార్థులు ఎంత అదృష్టవంతులో చిన్నపిల్లలంతా కూడా ఆ స్థితి ఎవరికి రాకుండా చక్కగా మీరంతా కూడా అందులో అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊళ్ళకు పోయాము తాతయ్య గారు ఊళ్ళకు పోయాము ఇలాంటి అక్కడే అక్కడే ఎంజాయ్ చేసామనే మాట లేకుండా మీరు హెల్త్ గురించి అలాగే ఓ చక్కటి విద్య ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆడపిల్లలకు చాలా అవసరమైనటువంటి విద్యని మదన్న చాలా చక్కగా మీకు అందరికీ కూడా శిక్షణ ఇవ్వడం అనేక కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములో చేసినటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఎంతోమంది దాతలు మన హరిన్న కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు అందరు ఆధ్వర్యంలో ఇంకా ఇంకా ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ని బాగా డే బై డే చక్కగా వారి అవసరమైన విధంగా కూడా డెవలప్ చేసుకుంటాం తప్పనిసరిగా మా వైపు నుంచి కూడా మీకు అన్ని రకాలుగా సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటాం పశువుల మేతకు గడ్డి పెంచేలా రైతులకు అవగాహన కలిగించాలని ఈ బాధ్యత రెవెన్యూ వెలుగు సిబ్బంది చూస్తారని పశు వైద్యాధికారి డాక్టర్ ప్రభాకర్ తెలిపారు సైదాపురంలో ఆయన మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రెండు వేల పదహారు పదిహేడో సంవత్సరం నుంచి మన హైదాపురం మండలాన్ని కరువు మండలం ప్రకటించింది ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోయిన అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ మాసాల నుంచి రైతులకి కేజీ నాలుగు రూపాయలు అంటున్న ఉచితంగా సబ్సిడీ బేసిస్ మీద వాళ్ళకి పశువులకి పారాయితులకి ఎవరికైతే పశువులు ఉంటారో రెండు బదిలీ పెట్టేసి నూనె నాలుగు కేజీలు వాళ్ళకి సబ్సిడీ బేస్ మీద ఎక్కువ అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడైతే పశు సంపద ఎక్కువ ఉంది బాడి పరిశ్రమ బాగా ఉంది గ్రామ పంచాయతీలు అందించుకో చేసి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో మినిమం ఐదు ఎకరాలనే పశు పెట్టుకొచ్చేదానికి సర్పు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో పశు సర్ప సర్ప సంబంధితో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలు ఐదు ఎకరాల పచ్చిమేరాలు పెంచేదానికి మనం పునాలకి రూపొందించుకొని సంబంధిత మెలుపు సీసీలు తర్వాత విలేజ్ ఇన్ఫర్మ్ మినిస్టర్ ద్వారా గ్రామాల్లో ఈ పరుపు సంఘాల్లో ఉండే సర్పుల యొక్క భూమిని ప్రభుత్వం మిలిటీని తీసుకొని వాళ్ళకి ఎంఆర్ఓ గారు నిర్ణయించిన రేట్ ప్రకారం ప్రభుత్వము వాళ్ళకి లీజ్ వ్యాల్యూ ప్రకటించిన తర్వాత సమర్థ గ్రామంలో ఎన్ని ఎకరాలు అయితే ఐడెంటిఫై చేశారో అన్ని ఎకరాల పొలంలో పశ్చిమ యాత్ర పెంచేదానికి సంగమంలో ఉండే వ్యక్తి రైతులకి ఎన్ఆర్ చేస్ ద్వారా వాళ్ళని ఎన్ఆర్ చేసి కలెక్టర్గా ఆక్రాంతించిన తర్వాత ఆ పశ్చిమ యాత్ర పెంచేదానికి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇన్షియేట్ చేసేదానికి 
అభివృద్ధి పనుల కోసం వార్డులకు ఐదు లక్షల కేటాయింపు పుర సమావేశ మందిరంలో జరిగిన సాధారణ సమావేశంలో చైర్పర్సన్ పనుక దేవసేనమ్మ క్యారమ్స్ పోటీలు నిర్వహించడం అభినందనీయం పిఆర్ క్లబ్ లో గ్రీన్ క్యారమ్స్ టోర్నమెంట్ ను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే పాసం సునీల్ కుమార్ ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి ఎండలతో బెబ్బెలెత్తుతున్న జనం బోసిపోతున్న రహదారులు నీటిని ఎక్కువగా తాగాలంటున్న ఉప వైద్యాధికారి డాక్టర్ రీదురు సుధాకర్ ముగిసిన తోయ్కొండలో శిక్షణ తరగతులు విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్లు ప్రదానం చేసిన కోటా సునీల్ కుమార్ మునిగిరీష్ తదితరులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారం అయ్యే శివాబి న్యూస్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం